Chào các em Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài số 4 của chương Số trung bình cộng Bây giờ các em làm cho cô cái bài tập sau Rồi các em làm xong câu A Các em kiểm tra trên cái màn hình So với cái bài của mình có đúng hay chưa Nếu chưa đúng các em điều chỉnh lại cho chính xác Rồi qua câu B Bản tần số Bây giờ à, Cái màn hình hiện lên Cái bảng số liệu ban đầu Rồi kết quả bản tần số Bây giờ ông ta kiểm tra lại Trên cái bảng số liệu ha Rồi giá trị 2 Tần số là 3 Giá trị 3 Tần số là 2 Giá trị 4 Tần số là 3 Giá trị 5 Tần số là 3 Giá trị 6 Tần số là 8 Giá trị 7, tần số là 9 Giá trị 8, tần số là 9 Giá trị 9, tần số là 2 Và giá trị 10, tần số là 1 Rồi sau đó các em à, cộng hết các cái tần số 3, 2, 3, 3, 8, 9, 9, 2, 1 Thì đúng bằng tổng N là 40 Thì khi đó chúng ta đã làm chính xác từ bản tần số dọc ta có thể tính các tích x nhân n từ đó ta có thể tính được số trung bình cộng sau đây cô sẽ hướng dẫn các em cách tính số trung bình cộng chúng ta cùng vào bài số 4 số trung bình cộng bài 4 số trung bình cộng một nhỏ số trung bình cộng của dấu hiệu a bài toán Cô lấy lại bảng tần số của bài vừa giải khi nãy Sau đó ta tính các tích theo hàng ngang Ví dụ ở bài này Hàng ngang thứ nhất 2 x 3 bằng 6 3 x 2 bằng 6 4 x 3 bằng 12 Tương tự như vậy cho đến hàng ngang cuối cùng 10 x 1 bằng 10 Sau đó ta cộng các tích lại với nhau Và được tổng là 250 Ta lấy tổng là 250 Chia cho n in là 40 Ta được kết quả là 6,25 Như vậy trong bài toán này 6,25 là số trung bình cộng của dấu hiệu Ký hiệu số trung bình cộng của dấu hiệu là x in gạch ngang trên đầu. Như vậy, từ cái bài toán này, chúng ta có công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Bây giờ các em hãy nhìn lại cái bảng tần số. Nếu chúng ta xem các giá trị... 2, 3, 4, vân vân cho đến 10 Lần lượt là x1, x2, x3, vân vân cho đến x9 Các tần số tương ứng là 3, 2, 3, vân vân cho đến 1 Là n1, n2, n3, vân vân cho đến n9 thì ta suy ra được công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu như trên màn hình x ngang bằng x1 nhân n1 cộng x2 nhân n2 cộng x3 nhân n3 cộng vân vân cộng cho đến xk nhân nk như vậy trong bài tập vừa rồi thì xk nhân nk đó chính là x9 nhân n9 Rồi tất cả ta đem chia cho cái tổng n in Trong đó x1, x2, x3 vân vân cho đến xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu n1, n2 vân vân cho đến nk là k tần số tương ứng 
N in là số các giá trị Cô đã cung cấp cho các em công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu Bây giờ các em nhìn lên màn hình Nhìn công thức một lần nữa Rồi chúng ta áp dụng làm bài tập chấm hỏi 3 trang 18 sách giáo khoa Rồi các em nhìn đề trên cái màn hình Bắt đầu làm bài Bây giờ à, mình bắt đầu ráp công thức nha Như vậy mình sẽ lấy hàng ngang 3 x 2 cộng 4 x 2 cộng 5 x 4 cộng 6 x 10 cộng 7 x 8 cộng 8 x 10 cộng 9 x 3 cộng 10 x 1 Rồi tất cả chia cho N là 40 rồi sau đó các em sử dụng máy tính các em tính thì các em được ở trên là 600 à xin lỗi 267 và chia cho ở dưới là 40 thì các em ra 6,675. Các em lưu ý khi trên máy tính là số thập phân hữu hạn thì các em phải ghi hết các số đó ra. Cô giới thiệu với các em kết quả học tập học kỳ 1 của bốn bạn học sinh lớp 7 11 như sau. Như vậy để đánh giá, xếp loại, so sánh việc học toán của bốn bạn này Thì cô phải đi tính điểm trung bình môn của từng em Dựa theo công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu Thì đó cũng chính là ý nghĩa về số trung bình cộng của dấu hiệu Rồi chúng ta sang phần số 2 Ý nghĩa của số trung bình cộng Vậy số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu Đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại Ta có hai cái chú ý sau Chú ý thứ nhất Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng trên lệch rất lớn đối với nhau Thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó à, Ví dụ như ở đây dấu hiệu ít có dãy các giá trị là 5.000 một ngàn ba trăm một trăm như vậy ta đi tính số trung bình cộng là ra là số trung bình cộng là một ngàn sáu trăm như vậy ta không thể lấy số trung bình cộng ít ngang bằng một ngàn sáu trăm làm đại diện cho ít lớn vì có sự chênh lệch rất lớn giữa các giá trị rồi cái chú ý số 2 đó là số trung bình cộng có thể không thuộc giải giá trị của dấu hiệu Bây giờ chúng ta sang phần số 3 của bài đó là mốt của dấu hiệu Rồi các em nhìn vào cái ví dụ sau Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau ở cái bản sau rồi các em nhìn vào các em thấy cỡ Z39 à, bán được nhiều nhất là 184 đô Như vậy thì cái số 39 đó được gọi là mốt của dấu hiệu Như vậy thì mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số Và ký hiệu là M0 Rồi như vậy thì... À, qua bài này các em phải à, nắm cho cô được các cái vấn đề sau Thứ nhất là công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu Rồi cái thứ hai là mình phải biết ý nghĩa số trung bình cộng của dấu hiệu dùng để làm gì Và cái thứ ba là cái cách tìm mốt của dấu hiệu Rồi bây giờ vận dụng các kiến thức đã học Chúng ta sẽ làm bài tập củng cố sau Để nghiên cứu tuổi thọ của một loại bóng đèn Người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục Cho tới lúc chúng tự tắt 
tuổi thọ của các bóng tính theo giờ được ghi lại ở cái bảng sao làm tròn đến hàng chục rồi bây giờ câu a là chúng ta tìm dấu hiệu và số các giá trị câu b chúng ta tính số trung bình cộng và câu c tìm mốt của dấu hiệu rồi à, các em bắt đầu làm câu a trước ha Rồi các em nhìn lên cái màn hình xem cái kết quả mình làm có đúng hay chưa Rồi các em xem câu A nha Rồi em nào sai tự chỉnh lại Rồi bây giờ mình sẽ qua câu B Như vậy câu B kết quả trên máy tính là số thập phân hữu hạn Cho nên là trên màn hình máy tính hiện ra bao nhiêu chúng ta ghi hết vào rồi qua câu C Như vậy mình nhìn vô cái bảng tần số Mình thấy à, tần số lớn nhất là số 18 Như vậy ta nhìn lên phía trên Như vậy giá trị à, có tần số lớn nhất là 1180 Thì cái giá trị đó chính là mốt của dấu hiệu Như vậy em mở không Rồi như vậy chúng ta đã học xong bài số trung bình cộng Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tiết luyện tập Rồi bài tập thứ nhất À, câu hỏi như sau Giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập Tính theo phút của học sinh Một lớp 7 ghi lại như sau Rồi chúng ta có bảng số liệu Rồi chúng ta có bốn câu hỏi à, Câu A dấu hiệu điều tra là gì Câu B lập bảng tần số và nhận xét À, các em nhận xét theo cái yêu cầu của đề là Thời gian làm bài tập nhanh nhất Thời gian làm bài tập chậm nhất à, Đa số thời gian làm bài tập của học sinh trong khoảng nào à, Câu C vẽ biểu đồ đoạn thẳng Và câu D tính số trung bình cộng Tìm mốt của dấu hiệu đó Rồi bây giờ các em kiểm tra xem câu A mình làm nó đúng hay chưa Rồi bạn nào sai thì chỉnh lại Bây giờ mình sẽ qua câu B Rồi bây giờ lập bản tần số của câu B Các em kiểm tra Rồi bây giờ chúng ta nhận xét Như vậy thời gian làm bài tập nhanh nhất là 5 phút Thời gian làm bài tập chậm nhất là 14 phút Và các em thấy cái tần số đó, số 7 và số 9 Thấy không? Em thấy là thời gian làm bài tập đó là 8 phút là có 9 học sinh làm bài tập 9 phút là có 7 học sinh là hai cái số này là lớn cho nên là mình sẽ trả lời đa số thời gian làm bài tập của các em học sinh lớp 7 là trong khoảng từ 8 cho đến 9 phút rồi bây giờ các em kiểm tra xem cái biểu đồ đoạn thẳng của mình đúng hay chưa các em lưu ý là cái đoạn đứng thì vẽ liền nét Cái đoạn nằm ngang thì vẽ gấp khúc Và chúng ta đặt thước vuông góc với à, hai cái trục Rồi bây giờ chúng ta qua câu D Câu D tính số trung bình cộng là có hai cách Cách thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng công thức rồi cách thứ hai ở đây người ta chưa có cho bản dọc sẵn mình phải chịu khó mình kẻ lại cái bản dọc và bản tần số đó rồi sau đó mình mới vẽ tiếp hai cột là cột các tích rồi mình sẽ tính các tích rồi tính tổng của các tích rồi sau đó mình mới tính số trung bình cộng bằng cách lấy tổng của các tích chia cho tổng n rồi Rồi cuối cùng là tìm mốt của dấu hiệu Vậy mấy em thấy là à, số 9 là tần số lớn nhất Như vậy thì giá trị của tần số lớn nhất là giá trị 8 Như vậy thì mốt của dấu hiệu là bằng 8 mấy em... Rồi bây giờ chúng ta qua bài tập số 2 Năng suất lúa mùa Đơn vị là tạ trên 1 hecta Của một số tỉnh năm 2013 Được cho trong cái bảng sao rồi bây giờ đề sẽ hỏi các câu hỏi sau Câu A 
dấu hiệu điều tra là gì? Câu B, số các giá trị của dấu hiệu. Câu C, số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. Câu D, tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Từ đó suy ra năng suất lúa mùa trung bình của các tỉnh đó năm 2013. Rồi chúng ta à, kiểm tra nha Câu A, câu B, câu C các em về tự làm ha Còn câu D chúng ta kiểm tra cái kết quả trên màn hình Do ở đây người ta số lớn và số và số thập phân nữa Cho nên à, cô sẽ hướng dẫn các em làm à, tính số trung bình cộng à, Bằng cách là kẻ bản tầng số dọc Rồi sau đó ta kẻ thêm hai cột nữa Đó là cột à, tính các tích rồi cuối cùng mới tính số trung bình cộng do nó số nó à, số thập phân nó hơi phức tạp cho nên ta chọn cái cách này thì nó an toàn hơn rồi từ đó ta nhận xét ha như vậy là năng suất lúa mùa trung bình của các tỉnh đó trong năm 2013 là 51,495 tạ trên một hecta rồi bây giờ các em sang bài tập kế tiếp là bài số 3 Số cân nặng tính tròn đến kg của 20 học sinh được ghi lại như sau Rồi các câu hỏi Câu A dấu hiệu điều tra là gì? Câu B lập bản tần số và nêu nhận xét số kg của học sinh nhẹ cân nhất Của học sinh nặng cân nhất Và cân nặng của Học sinh chủ yếu trong khoảng nào Câu C Tính số trung bình cộng Và tìm nốt của dấu hiệu này Rồi Bây giờ các em kiểm tra Cái bài số 3 Rồi câu A Dấu hiệu điều tra là số cân nặng Tính tròn đến kg của mỗi học sinh Rồi câu B và câu C Mình ghép chung vào một câu Như vậy mình sẽ lập bản tầng số dọc À, là của câu B Rồi câu C cái mình vẽ tiếp Hai cái cột kế tiếp Đó là cột các tích Rồi mình tính các tích xong Mình tính tổng của các tích Là ra 663 Rồi sau đó cột kế tiếp Mình sẽ tính số trung bình cộng Là lấy 663 Mình chia cho tổng N là 20 Thì mình được 33,15 Rồi kế tiếp là mình sẽ nhận xét cho câu B Là học sinh nhẹ cân nhất là 28 kg học sinh nặng cân nhất là 42 kg rồi các em nhìn vô cái chỗ tần số lấy số 4 số 6 số 4 là chủ yếu là ở trong cái khoảng đó là nhiều nhất cho nên cân nặng của học sinh chủ yếu trong khoảng từ 30 kg cho đến 37 kg rồi Bây giờ là tìm mốt của dấu hiệu Như vậy chúng ta thấy tần số lớn nhất là số 6 Rồi ta nhìn qua giá trị kế bên là số 35 Như vậy thì mốt của dấu hiệu là 35 Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em về nhà Thứ nhất là các em học là cái phần ghi nhớ ở trong bài Rồi phần thứ hai chúng ta sẽ làm lại các cái bài tập mà cô đã vừa hướng dẫn như vậy thì cô đã à, hướng dẫn xong các em học à, cái bài số trung bình cộng của dấu hiệu và luyện tập. Thì các em lưu ý nếu chỗ nào các em chưa theo dõi kịp, các em hãy tua lại để xem thêm lần nữa. Nếu chỗ nào chúng ta chưa hiểu, các em hãy trao đổi thêm với thầy cô, với bạn bè của mình nhé. Rồi tạm biệt các em.